Итак, поехали. Сегодня мы постараемся разобрать два интересных вопроса. Первый вопрос – это многопоточность. А второй вопрос – это осуществление архитектуры запросов. Причем, наверное, как и положено, мы начнем с конца, да? С осуществления HTTP запросов. Почему? Почему? Потому что проще. Да. Причем проще не в плане кода, а проще, проще для вашего понимания, потому что это вы уже делали. Так. А, я думаю, мы, наверное, создадим новый проект, да? Этот я не хочу портить, я, может, его еще открою. Может, потом мы, вернее, вы... В домашнем задании сделайте следующее. Вы его переведете на взаимодействие с протоколом HTTP и сделайте консольное приложение заметки. Вы? Вы. Ну не я же. Так. Так, у нас группа WorkIDSTEP, мы договорились, да? И артефакт ID у нас будет connection. Версия 1.0. Есть тут. Next. Next. И ждем с текущим окном. Вопрос, а если оставить этот шип? Снапшот, наверное. А, снапшот? Снапшот. Ну, можете оставить. Мне просто нравится 1.0. Если что, можно вот здесь всегда поменять. Это вот вот она. Так, она и была в импорт сразу. Ну, это просто данные, которые вот сюда сразу записываются. Вот как раз они, видите, групп ID, connection, или артефакт ID и дальше. Так, мы пока никаких dependency не прописываем. Пока они нам не нужны. Перспективы могут понадобиться. А, так, только давай. В нашей папке main java мы создадим пакет. Так он должен называться, кто скажет, кто помнит. Сначала group ID, org IT step, потом проект. Это правило хорошего тона, что базовый пакет вашего приложения должен совпадать с вот этой вот информацией. Есть такое. Создали пакетик, мы вам создадим Java класс. Конечно же, какой класс? Мы, да точка входа в наше приложение. А в этом классе main мы с вами пишем psvm, public static void main, нажимаем enter, генерируется метод main. Так, замечательно. Теперь начнем знакомиться с тем, как же в Java осуществить HTTP соединение и выполнить uh, HTTP запрос. На самом деле, любой запрос, неважно это HTTP или, э, давайте немножко пойдем э, с другой стороны к этому вопросу, сначала с технической точки зрения. Вы знаете, что при, э, протоколы взаимодействия делятся на несколько уровней. Да? То есть это э, уровень аппаратный, уровень канальный, уровень сетевой, уровень э, прикладной непосредственно. И на каждом уровне есть свои протоколы. Да? И э, на ой, по-моему, канальный. канальный. Ай, забыл. Забыл, какой это уровень модели OSI. А, есть два основных протокола. Это TCP и UDP. Протокол TCP это протокол какой? С гарантией доставки данных. И протокол UDP. Это протокол, соответственно, без гарантии доставки данных. Есть такая шутка про эти два протокола. У меня есть шутка про UDP, но она не всегда доходит. Да. А еще у меня есть шутка про TCP. Если она до вас не дойдет, я повторю ее еще раз. Собственно, они идеально характеризуют эти два протокола. То есть UDP, это мы отправляем данные. Мы не знаем, дойдут они до цели или нет. У нас нет никакого подтверждения, никаких повторных запросов. Идеально подходит для чего? Как вы думаете? Для трансляции различных потоковых данных. Например, видео, например, звука и так далее и тому подобное. 
а, трансляция может каких-то состояний, которые в, в реальном времени выводятся. Понятно, что они будут неактуальны через 5 минут и не нужно их повторно отправлять. А, в случае же, если вам нужна настоящая доставка данных, гарантированная, а, используется протокол TCP, который проверяет, пришли ли данные, если не пришли, осуществляет повторную отправку. А, и тем самым гарантирует, что посланный нами байт будет принят на той стороне корректным образом, скажем так. Протокол HTTP – это уже протокол уровнем выше, это протокол прикладного уровня, который строится поверх протокола TCP. То есть TCP определяет как транспортный уровень, я вспомнил, наконец-то, транспорт называется этот уровень, как протокол транспортного уровня TCP определяет, как доставить нам байт. Да? А протокол HTTP уже определяет, что нужно отправить в этих байтах. Ну так вот, для работы с протоколом TCP в Java есть замечательный интерфейс Connection. Видим транспорт. Connection, собственно говоря, это подключение типа TCP. Но Connection, он сам по себе ну, весьма ограничен. Его нельзя просто взять, создать. Можно сделать, например, так. У нас есть класс URL. Я делаю вот так вот. New URL. И Java Net. И стучусь куда-нибудь. А, куда, например? Например. HTTP. Двоеточие слэш слэш. Помните PDF. Step. ZZZ. Точка ком. Точка UA. И у него есть метод Open. Connection. Естественно, здесь есть разновидность connection, в частности, это URL connection. Да, нужно подключить класс. И, кроме того, это все добро может нам выкинуть исключение. Ну, я их добавлю к сигнатуру метода, то есть просто будет выводиться. Второе место, где может вылететь исключение, это при открытии самого connection. Поэтому я сделал alt -enter. у меня сразу же поменялось на ее Exception, то есть более общий тип исключения, ошибка ввода-вывода. Это все нам не надо. У нас есть открытое соединение. Что мы можем с ним делать? Ну, для начала мы можем считать то, что э, нам передается в ответ. Для этого мы можем получить так называемый output stream. Помните такое? Output stream равняется connection. Get output stream. После этого я воспользуюсь услугами такой штуки, которая называется сканер. Да? Создам сканер для того, чтобы удобно было читать из этого output стрима. Так, что-то я напутал. Хоть тот сканер, тот сканер подключил. Input stream. Ой, простите, я, я взял output stream, да, я, я выводить буду. И беру сканер. Конечно же, input stream. То есть поток ввода оттуда. Поток ввода у нас открывается. Шава его. Ну и здесь get input stream. Я поспешил чуть-чуть насчет output. -а. И, соответственно... У меня открыт сканер, я могу сделать так. While scanner has next. Что? Хорошо, ошибка в 6. И стрим. Подойдет? Input stream. А в нашем цикле я сделаю просто sound и буду выводить сканер next line. Давайте посмотрим, что нам приходит в ответе. Давайте запустим то, что у нас есть. А мы так не запустим. Надо сначала нажать первый раз вот сюда. А потом уже Ctrl 5 будет работать. Знакомо? Очень даже знакомо, да? То есть мы считали ответ сервера. Ну а что если э, нам необходимо что-то еще отправлять? Ну, пока у нас get запрос такой потребности нету, 
когда будет пост-запрос, такая потребность понадобится. Ну, давайте в get-запросе чуть поправим, сделаем здесь более красиво. Сделаю здесь action. Какой у нас там action был? Юзер. А get all это уже метод. Это был метод здесь. Понятно, что можно любое другое API использовать. Ну, просто то, которое я помню на память, потому что он у меня специально для целей примеров. То есть видим, все работает, все отлично. URL connection, еще раз хочу обратить внимание, это обобщенный класс, поэтому в нем нет специфических для HTTP методов. То есть он подразумевает любое соединение. Это может быть и FTP, и еще что угодно. То есть что-то, куда можно что-то писать, отправлять, и откуда можно что-то читать. Ясно? Хорошо. А, ну так вот. Давайте сделаем пост-запрос. Нам нужно отправить юзера, правильно? Поэтому метод у нас будет что? Add. В этом случае у меня уже высыпется ошибка. Param mm. name is not found. Uh, и все-таки как же мне теперь быть, как мне отправить этот параметр? Я могу сделать следующее. У connection мы вызываем метод set do output. Осуществлять вывод. Я говорю true. Давайте будем что-то выводить. Set do output определяет, выводит наш connection что-то, uh, ну, отправляет что-то или нет. После этого, после того, как я сделал set do output, настало время непосредственно делать этот output. Для output нам потребуется э, write. Я делаю stream writer. Это просто write. Просто write. Writer. Writer равняется new buffer at writer. И writer у меня будет э, принимать Connection get output stream теперь уже. То есть куда выводить? Так, разве в writer нельзя создать на основе стрима? Нельзя. Ну и ладно. Просто сделаем стрим. В принципе, стрим можно писать. Нам этого более чем достаточно. А что мы напишем? Первое, что я напишу, у меня будет следующее. http slash 1.1 Так, версия протокола. Перед версией протокола что мы передаем? Куда мы стучимся? pdf step zzz.com ua Так. И метод пост. Так. Нам нужен не просто стрим, нам нужен буферный стрим. А вот этот не может писать сразу строку. Ну, на самом деле может, если сделать следующее. Если сделать э, two-byte array, там есть метод. А, get bytes. Get bytes. В массив байт перевести нужно эту информацию. Кстати, каждая строка отделяется как слэш n, слэш r. Может быть наоборот. Если наоборот, мы сейчас об этом узнаем. Так. Слэш r, слэш n. Окей. Поверим вам. Дальше. Мы отправим пустую строку. О чем сигнализирует пустая строка? Конец области заголовка, помните, да? И э, мы отправим текст нашего, скажем так, запроса. А именно, я скажу, что у меня name равен ffs. Проверим. Не все. Э, нам потребуется сделать один заголовок. А именно какой? А именно контент type. Контент type. X. Даби, даби, даби. 
form url encoded. Перед этим мы указываем, что это application. Вот такой вот заголовочек. Так ему не хочется. Так ему не хочется. Вопрос только почему. Давайте попробуем слэшер. Слэшер. Если не захочет, то придется делать все уже с помощью методов красиво. Так обычно это и делается. Да, так не хочет. В ручном выводе оно не хочет все это выводить. Ну, с другой стороны, это и хорошо. А, у нашего коннекшена на самом деле есть несколько методов, которые здесь как бы сейчас недоступны. Например, set а, request property у нас есть сейчас. Это отправка заголовка. Но а, надо понимать, что сейчас у нас протокол HTTP как таковой а, не указан в нашем коннекшене, поэтому он не знает, что с этим всем делать. И нам необходимо сделать не просто URL connection, а HTTP URL connection. Но тогда у нас сразу будет ругаться. Сейчас увидите. Но но Тут достаточно просто применить приведение типа. Понятно? А, класс HTTP URL Connection является наследником класса URL Connection и имеет ряд расширенных методов. Например, а, самое простое, что мы можем сделать, это сказать connection set request method. Да? И просто указать здесь пост. Таким образом, нам уже не нужно вот такую страшную строчку делать. Второе, что мы можем сделать теперь, connection set request property и сказать, что у нас content type, да, какое property, это content type в нашем случае, будет иметь значение, вот такое вот значение. Есть. А вот эту часть можно... И всю лишнее убрал. Вот так вот эту часть можно убрать. И мы будем выводить только тело ответа с помощью потока. Проверим. И увидим, что у нас парам не вызвут парам. А вот это уже интересно. А, да, я, наверное, знаю, в чем проблема на самом деле. Проблема очень простая. Мы не отправляем какой... Ну, не кодируем байты в нужной кодировке. Здесь нужно а, сделать сама за строчкой utf-8 вот таким вот образом и что тебе теперь не нравится я мог сделать разве что ошибку вот в этом я сомневаюсь ну, давайте проверим как правильно пишется такое не могу никак выделить чтобы скопировать вот вот вижу а я application не скопировал пока что о теперь все нормально теперь все нормально как видим пост запрос нам тоже удался с постзапросом пришлось уже немножко поплясать с буквами, так сказать. А в каких местах? Кто сейчас видит? Хорошо. Первое место. Вот тут, а? да? Когда мы задавали тело нашего запроса. А второе место, где мы плясали с буквами. Где? Нам пришлось отправить. Ну, заголовок мы отправляли. Помните на JavaScript это? Метод тоже указывали. То есть, в чем недостаток сейчас такого подхода? Нам приходится много букв писать. Поэтому, что я предлагаю? Давайте сделаем красивый класс, 
который сможет эти запросы красиво отправлять. Согласны? Для этого здесь сделаем new Java class, назовем его simple http request. Подойдет? Это класс, который будет у нас ассоциироваться с запросом. Когда мы делаем запрос, что нам нужно про него знать? Куда? Да? То есть нам нужен string URL. Метод, правильно, опять же, string method. Потом нам нужно что? На самом деле минимально все. Согласны? А дальше просто по мере надобности у нас могут появиться заголовки. Правильно? А для заголовков я сделаю мапу. Мапу string string. Которую назову headers. И это у нас будет что? New hash map. Все у нас есть мапа. Сюда мы будем складывать будущие заголовки. А, дальше. Я предлагаю сделать ему конструктор. Конструктор будет что принимать? Правильно. URL и метод. Что нам еще минимально надо? Он принимает URL и метод. Так. Дальше. А дальше нам необходимо а, сделать метод добавления заголовка. Правильно? Поэтому я здесь сделаю public void. Ну, почти, почти. От header. И здесь будет не map string string, а здесь будет просто две стринги. А, string name и string value. Так. Имя и значение заголовка. А здесь, соответственно, будет не просто здесь хидрос равно, а здесь хидрос put положить name и value. Вот таким вот образом. Есть такое. А, минимально нам потребуется метод send. Правильно? Который будет отправлять запрос. Поэтому я сейчас сделаю public string. Он будет возвращать ответ. Да? Send. Метод send, а в свою очередь, у нас будет делать что? Он как раз таки будет делать HTTP URL connection, connection, равняется new URL. Что ж такое, не хочет подсказывать. New URL, URL надо подключить из JavaNet. А, сюда мы передаем URL. Так. И вызываем метод open connection. Открыли соединение. Это все добро у нас может выкинуть исключение. Я его просто в метод сигнатур. И здесь то же самое. Поменяет new exception. Что именно? Только что показывал. И отправка с этот самый запросов, да. Аякс. Дальше. Так, давайте теперь добавим метод. Я делаю здесь connection set request method и метод я передаю к method. Есть такое дело. Так. Дальше. Дальше нам необходимо добавить все наши заголовки. Для этого я здесь сделаю цикл итератор. Внутри entry set нашей мапы. Я назову entry. А, что я буду делать? Я буду делать следующее. Я буду делать connection. 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 Set request property. 
возвращает э, все внутренности нашей карты, массив всех внутренностей. Пар, так сказать, ключ значения. Entry – это пара, которая состоит из ключа и значения. Соответственно, здесь я беру Entry – Get Key и Entry – Get Value. Заголовки заданы. На самом деле еще в перспективе я вот в комментарии туду напишу. Create body. То есть пока я тело запроса не делаю. Это подходить будет пока только для get запроса. А потом сделаем так, чтобы можно было и для пост запроса. Для пост запроса мы будем расширять этот класс новыми возможностями. Итак, create body. А, что он у нас будет делать и как работать? А, на самом ой, body, пропускаю body. А, На самом деле нам теперь нужно просто отправить запрос и получить ответ. А, запрос отправляется самостоятельно, нам нужно получать ответ. Ответ мы получаем каким образом? С помощью input stream. Правильно? Я более того скажу, мы используем сканер для упрощения. Сканер. Сюда будем говорить connection. Get input stream. После чего мы с вами сделаем while сканер as next. Должны сделать что-то, куда будем накапливать. Для этого мы воспользуемся stream builder. И здесь будем делать builder, append, что? Scanner, next. Например, вот так. Ну, или можно next line. Так будет быстрее. Правильно. И в конце делаю return. Наш builder to stream. Все готово. Все готово. Для того, чтобы мы могли отправлять запросы с помощью этого класса. Давайте теперь здесь его используем. Вот это я пока закомментирую. Это мне еще пригодится. И поехали. Я здесь создаю свой экземпляр класса SimpleHttpRequest. Request равняется new. SimpleHttpRequest. Куда мы стучимся и каким методом? Куда? http slash slash pdf step zzz com ua Так? А дальше мы указываем, что action Ой, знак вопроса поставил почти action равняется user и method Равняется get all. Метод какой? Get. get. Теперь я делаю string response. Будет равен наш request send. Уже проще, правда? Не, ну так вы же классно пишите один раз. А потом можете его использовать в тысячу и одном месте. Есть круче. Я его тоже покажу дальше. Называется библиотека RedRocket. Да. да. Я правда не помню, она только под Android работает или нет. Но я думаю, что скорее нет, чем да. Ну, вообще, библиотека есть RetroFit, которая ориентирована под Android. Но я подразумеваю, что ее можно использовать не только под Android. И в 11-й Java появился класс, который называется HTTP Client. HTTP Client. Тоже содержит ряд методов. Вот он. Это уже новая фишка, которая вот только появилась. Но у нас здесь 11-й Java нет, поэтому... Вот надо. А, так, давайте испытаем. Или мы уже испытали? Не испытали. 
no all params. Значит, я где-то тут ошибку написал. Action. Method. Да, method. Красота. Да, ну как же без этого. Есть такое дело. То есть, get запросы мы уже делаем. Теперь нам нужно делать пост запросы. На самом деле пост запрос может быть совершенно разным. То есть пост запрос подразумевает передачу данных в теле запроса. Простейший вариант, когда мы отправляем набор параметров как xdabidabidabi form URL encode. Да? Но есть также вариант, когда мы отправляем JSON данные или мультипарт запрос. Давайте сделаем так, чтобы наш класс был достаточно универсальным. Я здесь сделаю пока что пару методов. Первое я сделаю public void set x form url encoded body params. Первый вариант. Да, красивое название. Сюда мы будем принимать мапу string 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 params. Я также здесь сделаю как это лучше сделать? Массив байт сделаю. Байт массив, который назову body. Изначально у нас будет null. То есть его вообще не будет. Да? То есть он в перспективе есть, если нужно, а так его нет. А здесь я сделаю что? Я сделаю string builder. Builder. С помощью этого билдера соберу все параметры в строку, которая будет разделяться амперсандом. Нет, не, не нравится. Не нравится такой вариант. Я сделаю лист, наверное, строк, в который каждый параметр будет включен в виде названия равно значения. Да? А потом это все добро склею через амперсанд с помощью join. Вот так будет красивее. Поэтому я здесь сделаю лист стрингов. Что? Не, собирать через амперсант будет легче. Просто так нужно в первом знак вопроса, а в остальных амперсант. А так будет проще. А так мы просто их соберем, а потом добавим в начале знак вопроса, а склеим через амперсант. Я сделаю params, равняется new. Здесь я рекомендую linked list, потому что мы в основном будем вставлять и использовать прямой перебор. Так, params плохое имя. Я P назову. Я лентяй. Здесь сделаем итер, который будет перебирать внутри params entry set. И здесь будет E. -E. S пускай будет. Пускай будет S. Не принципиально. Что я буду делать? P. Add добавить. Сюда буду добавлять S. Get key. Плюс знак равно. Плюс что? S. Get value. На самом деле есть правило хорошего тона, что наши параметры должны быть закодированы в Base64. Для кодировки в Base64 у нас есть а, замечательная штука. Называется она URL encoder. И у него есть метод encode. Вторым параметром нужно передать кодировку. Через черточку. Вот так вот. Может выкинуть исключение, что очень а, важно, поэтому мы запакуем в тройкечку. Здесь то же самое, поэтому я поступлю вот так. И здесь просто поменяю на GetWay. Собрали их все в кучу. Собрали все в кучу. Теперь мы это все а, склеим. Я сделаю следующее. Я сделаю а, string 
body равняется знак вопроса плюс string join за joining и за joining мы что через знак амперсанта мы за joining наш p что ему не нравится Чем здесь восьмой левел? Разве у восьмой джавета появилась? Ну ладно, дальше восьмой. Такая возможность появилась. Не, начиная с восьмой. Просто по умолчанию стоит седьмая всегда. Классика как бы считается, но сейчас уже, уже не актуально. Уже восьмая и выше. На самом деле. Меньше восьмой сейчас никто не использует при написании кода. Так. Есть такое дело. Боди мы, в принципе, сформировали, но теперь нам нужно сказать, что this body у нас будет равно. Нам нужно байты. Помните? Чтобы это были байты, я делаю вот это локальное body. Get bytes в кодировке какой? UTF черточка 8. А вот тут может выкинуть исключение. Тоже дракич. Вот таким вот образом мы сделали. Тут есть вопросы? Да, нет. Молчание. То есть теперь мы можем здесь использовать это будет в теории. Давайте попробуем. Итак. Используем наши боди. Для этого мы сделаем следующее. Если. Во-первых, у нас метод должен быть не get. Правильно? То есть у get метода не бывает боди. Согласны? Только здесь надо не так по-хорошему. Ну ладно, он сейчас предложит заменить. Replace with. Так быстрее. И второй момент. У нас наш боди должен быть не равен нам. Согласны? Тогда что? Тогда мы берем и делаем output stream stream равняется наш connection get output stream. Перед этим мы говорим, что наш connection будет set to output. Что? True. Он будет делать вывод. Так? И в этот стрим мы вратим наш боди. Вот и все. То есть теперь мы можем отправлять и пост запрос. Давайте попробуем. Поменяем метод на пост. Метод поменяем на add. И давайте добавим параметров перед сендом. Для того, чтобы делать параметры, я создам map. Опять же, string string. Назову его params. И будет равняться new hash map. В конце я сделаю request. Set x form x dabidabidabi form url encode body params. Сюда params. А между этим заполним наш парамс. Парамс put. Put я указываю ключ значения. Name значение. т т т т т т т Подойдет? Отправляем наш запрос. Форум name is not found. Обидно. И стек трейс нигде не выводит. Давайте убедимся. Убедимся, что у нас вот эта часть отрабатывает как надо. А для этого. Для этого я здесь добавлю саут. И мы выведем наш поди тут. Ну ладно, можно просто будет. Он должен быть примерно. Хм. 
Странный, не странный, он URL энкодер просто. Так мы его не посмотрим толком. Так мы его не посмотрим толком. Хотя, вообще странно действительно. Я знаю, в чем проблема, вот знак вопроса не нужен. Это же не get запрос, это же не параметры запроса. Можно повторно отправить и глянуть, по идее, вот все окей. Да, все действительно окей. В постзапросе в теле же нету знака вопроса перед параметрами. Помните, они не просто разделены на персанты. Сейчас у нас все добавится. Да, видите, у нас статус success, ответ пришел хороший. Боди я вывел плохо, потому что байты, массив байтов не очень хорошо умеет выводить в клейке. Но ничего, все нормально. Все работает, мы в этом даже убедились. Ой, не то удалил. Не ту строчку удалил. Так, замечательно. То есть в итоге у нас получилось то, что мы умеем отправлять запросы. Теперь видите, уже юзер already exist. А значит что? Значит все отработало как надо. А, можно также сделать возможность отправлять JSON строки а, для этого сюда. Можно добавить еще заголовки. А, кстати, да, по-хорошему... Да, 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 сказал user already exist. А, по-хорошему, раз мы отправляем xdabidabidabi form url encoded, можно вызвать метод addHeader, да, и добавить заголовок content type так будет правильнее. Application slash x даби 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 form url encoded. Вот, кстати, видите, он url encoded фигурирует название заголовка, поэтому мы используем url encoded. Понятно? Так, эту часть мы как бы сделаем. Давайте сделаем вспомогательный метод, который позволит нам также отправлять заголов... вернее, параметры в виде JSON тела. То есть здесь будет string JSON string. Здесь будет set JSON body. Тут, соответственно, content type application json да? а, вот это нам такое страшное и некрасивое даже не понадобится и вот это нам не понадобится потому что мы боди будем получать непосредственно из нашей json string вот здесь. То есть здесь все намного проще понятно То есть в этом случае мы отправляем просто JSON так, как он есть. Можем расширять еще разными методами, но нам, в принципе, для большинства задач этого может быть достаточно. А почему я говорю, что имеет место еще вот такое? Потому что многие API на самом деле хотят не пост запроса классического, а хотят, чтобы им отправляли именно JSON внутри. Поэтому нужно такое тоже уметь делать. Делать это несложно. Главное сериализовать все в JSON и отправить уже JSON от Метод, который умеет отправлять этот JSON, понятно, сюда нужно уже готовый JSON передать. Так? Слишком много слов JSON за последние три минуты. Какие есть вопросы, потому что я вам показал. Получается, наша строка это вот этот массив воды, да? Да, да, да. Который мы склеивали через... Ну, там мы склеивали. Здесь бы это могло быть именно как объект JSON, в котором name такой-то. А просто есть целая куча API, которые действительно хотят JSON на входе. И им тоже нужно их удовлетворять, нужно им уметь отправить этот запрос. А в JavaScript, в принципе, что, что бы делалось? JSON бы передался готовый, сформированный метод send, а перед этим добавился бы вот такой же заголовок. То есть, а так, то, так же, как вы до этого делали. Понятно? Да, нет, наверное. Молчание, молчание такое меня смущает. Ну, это что? Это лучше... просто API такое. Мы дальше свои да. API будем делать, когда закончим с базой. А тут уже немного на самом деле. Я достаточно быстро иду. Да, я вам даю самые базовые моменты, которые фундаментально нужны. 
нужно уметь их делать. А потом мы непосредственно перейдем уже к веб-части, и в веб-части мы будем уже делать свои API, вполне полноценные, работоспособные, почему нет. То есть вы уже будете э, сами писать, как должна быть логика, то есть куда стучаться, вы будете определять, что туда нужно передать, то есть это вы уже определяете вы, как разработчик этого API. Понятно, что API бывают совершенно разные. Например, да, простое API, например... Э, API, ничего поймет, курсы валют, приватбанк. Да, то есть вот вам готовая API, которая есть. Может ответы присылать в том-то, в том-то. Да, и тут где-то должен быть вот он, да. Можно открыть сразу, скопировать. Оп. Давайте сделаем этот запросик. Дейт у нас, давайте сегодняшняя, какой у нас сегодня? 23-12-18 года, да. И метод у нас get. Я могу не убирать тело запроса, почему, когда метод get у нас тело что? Отпадет само по себе, да. Ну и вот данные пришли к нам. Ну ее можно распарсить с помощью чего? С помощью библиотеки GSON. Создать объект соответствующий, да? И распарсить с помощью GSON. Никакой проблемы для вас, по идее, быть не должно. Когда распарсить, не получается, нет. В смысле? Там так просто все. JSON.tugson. Все. Один метод. В смысле? Да то библиотека. Не понял, за что вы. Ну, получается, мы создавали строку, да? Не. Причем здесь это? А, то мы делали наоборот. Ну, ну я же показывал там, ну, я просто сейчас забегаю обратно. String какой-то, ну, пускай будет J, равняется. Там был у нас какой-то JSON. To JSON. И сюда передаем, что в него перевести. Либо это массив каких-то объектов, либо это просто объект. Он просто это делает за, сразу в одну точку. Никакой проблемы там не надо. Ну вот и все. Видите, как просто оказалось. Придете домой и сразу такой. Готово. Бывает. Запросы мы с вами уже поделали, да? И запросы завершились у нас вполне успешно. Я этот класс здесь оставлю. Вот это все я переброшу куда? Вот здесь сделаю. Public static void. Как мы его назовем? HTTP example. Да, вот это все выселим. Ага, размечтался. А ну двигает его только по методу. Выше метода не пойдут. Да, здесь может вытянуться исключение, поэтому я сделаю вот так. Просто пускай метод его выбрасывает. Так. А теперь наступает самое интересное. Потоки. Как вы думаете, насколько хорошо осуществлять HTTP-запрос, например, в потоке, в котором работает основная часть приложения? Плохо. Плохо, все повисло. Да? Поэтому многие вещи надо делать в фоне. Для осуществления фоновых задач Java нам предоставляет замечательный инструмент под названием потоки. Как создается поток в Java? 
и чем они представлены. Представлены они таким классом, который называется thread. Thread, thread равняется, например, new thread. И э, да, мы создали thread, но такой thread он нам до лампочки. Да? То есть он бесполезен. А, поэтому, если вы посмотрите, здесь входным параметром в этот а, класс может переходить что ж такое? Такая штука, которая называется runnable. Тут где-то я нигде не вижу. Вот, вот, вот. Вот, runnable target. А, то есть мы можем взять и а, сюда передать какой-то runnable. Что-то запускаемое. Давайте так и сделаем. New runnable. Как видим, это интерфейс, заставляющий наш реализовать всего один метод. Метод run. Так? А что это значит, что мы можем его заменить чем? Лямбочкой. Ну, один метод, интерфейс. Заменяем лямбочкой. I'll temper replace with lambda. То есть я просто вам показал, для того, чтобы вы знали, что это интерфейс, заставляющий реализовать один единственный метод run. От того он и run был. Запускаем. Хорошо. И здесь мы описываем, что наш поток будет делать. Например, наш поток сделает while true. И здесь мы будем делать sound hello. Будем выводить слово hello. И будем делать thread sleep. Есть у него статический метод, который текущий поток заставляет спать. Спать сколько? В миллисекундах. 10 тысяч миллисекунд. Он может выкинуть исключение, поэтому его оборачиваем в трайкетч. Исключение на самом деле выкидывает на очень редко. Ну не получилось у него заставить поток спать. И он соответственно выкидывает исключение. Но я такого еще не встречал, чтобы он реально у меня выкидывал. Так, есть у нас такой поток. Но если я сейчас запущу приложение, у меня ничего нет. Да? Давайте я здесь сделаю в основном потоке задачку. Задачку, которая будет то же самое делать. While true, только будет выводить не hello, а world. Да, раз в 10 секунд у меня теперь выводится слово world. Ну, давайте не раз в 10, а, например, раз в 2 секунды. И перезапустим. Видим, да, работает. Но почему-то слова hello у меня нет. Вопрос почему? На самом деле все очень просто. А, дело в том, что мой поток не запущен. Он создан, но не запущен. Чтобы запустить поток, у потока есть замечательный метод, который называется start. Запустить. Теперь перезапустим наше приложение и посмотрим. Видим? Вывелось слово hello. Да, 5 world, 5 hello. То есть у меня две задачи выполняются параллельно. Тут есть вопросы? А теперь сделаем интересную штуку. Сейчас у меня тут while true. А я здесь сделаю for. Какое-то int и равен нулю. И меньше, допустим, 10. И плюс плюс. Давайте посмотрим, что будет, когда у нас а, наша программа закончится. Закончится главный поток. Не, не правы. Конечно. То есть при смерти главного потока на самом деле умрет все приложение. Я вот жду, пока это произойдет. Пошло холо выводиться только. Вообще странно. У нас ворвух. Главный поток умер, а холо у нас выводится. Странно. Ну, вообще на самом деле, в любом случае, этот ход неправильный. Забегая вперед, говорю, почему. Дело в том, что мы по-хорошему должны сказать, что делать с вот этим потоком. Он у нас в итоге заджойнился. Либо мы его заджойним. Join означает, будем ждать, пока он не закончится. 
ошибка, сейчас ошибка, здесь прокетч. А, то есть, либо дождемся, пока он не закончит свое выполнение. У нас он не закончится никогда, правда? Либо мы должны его убить. Да. Джойн, еще раз запоминай. Джойн что делает? Ждет, пока поток не закончится. Так. Теперь дальше. А почему? Основной поток это тот поток, который не создавался нам. Который, по сути, идет вот в мейн, да? Где в мейне написано? Там, где мы World проводим. То есть это и есть наш главный поток. А второй мы создали руками, да, вот. Мы его создали, описали, что в нем делать, и сами его запустили. Теперь мы сделаем по-другому. Мы убьем поток. Мы сделаем наш thread, и у него есть метод, а теперь дай бог память, не стоп. Не kill. Терминейт, по-моему. Ой-ой, забыл. Забыл. А ну давайте вызовем стоп, хотя и не рекомендуется. Должно отработать, в принципе. Я думаю, наверное, время стоит уменьшить, чтобы мы видели. Да, потому что долго ждать. Давайте здесь по полсекунды. А там по секунде. Видим, все работает. Но метод перечеркнут, это означает, что он в статусе деприкейта. То есть его использовать не очень комильфо. Давайте зайдем и посмотрим, что они рекомендуют. Обычно, когда метод деприкейт, пишет почему. Вот он. Этот метод небезопасный. Остановка потока. Сред стоп. Разблокирует все. Не понял. Интерапт используйте, вот, прервать. Интерапт. Всегда, если какой-то ушел, значит пришел новый функционал. Вот пришел функционал интерапт. Проверим. О, замечательно. И он не умер. Да. Это плохо. А Ну-ка. Стоп. Не прикрепить. Не, ну, обычно пишут, что лучше использовать в этом случае. Потенциально, конечно, такого в принципе не должно происходить. Если он прерван, тогда видите. Не, ну мы можем тоже так сделать. Почему нет? Но это, конечно, интересный момент. Надо будет самому посмотреть, что за подвох такой. Так. А, я кэш не вытер отсюда, я чуть не то. Выровняем будет видно где что-то потерял. Ретурн вот здесь будет. Нет. 
что так попробуем. Да. Теперь у нас, соответственно, выходит. То есть у нас действительно все прервано, и у нас считается выход. Так, пардон. Так, тут есть такой момент, то есть мы проверяем, если поток прерван. Правда, забавно мы делаем. Можно, можно было все гораздо проще и логичнее. Мне не нравится такой тоже вариант, поэтому я сделаю чуть вот так. Ну и тут тоже, если слип не удался, то будет выходить. Перезапустим, у нас... Теперь не должно быть такой проблемы, по идее. Это не факт, может через раз выводиться, потому что это может происходить вот здесь. И слип на прерванном потоке тоже. Да, я уже Да. Чтобы не выкидывал, ну, чтобы не выводил, можно убрать вывод. Мы и сами не выводим. Так, трейдс это и есть такой вот. Вот. Не, ну она будет почему? Поток прерван, поток в слипе. Слип выкинул исключение за счет этого. Да. Все нормально. Все нормально, все окей, все работает. Видите? Вот такой вот момент у нас получился. Так. То есть теперь у нас поток в итоге останавливается в конце вместе с главным потоком. Нет такого, что у нас продолжает работать до бесконечности. Тут есть вопросы? Вопрос нет. Но это только первый способ создания потока, когда мы сюда передаем рамку. На самом деле мы можем создать свой класс потока, что на самом деле сейчас уже как-то не приветствуется, но тем не менее возможность есть. Я делаю класс, например, MySwed, который экстендил от чего? Thread абсолютно верно. Здесь Ctrl-O и тут тоже есть метод Run, который можно заоверайдить. Соответственно, вот это отсюда уходит вот сюда. А здесь я буду создавать не new thread, а new my thread. Да. То же самое и получается. Так, надо сделать его статическим классом, потому что у нас физический метод, мы не можем физический класс использовать. Получилось, по сути, то же самое, но сейчас это не приветствуется. После особенно появления лям, основным способом создания потоков стало создание их с помощью передачи рана, было не с помощью наследования от класса SWED. Если вам хочется куда-то вынести этот ран, вы можете просто его описать отдельным классом, который имплементит интерфейс рана. Право на жизнь имеют оба метода. То есть, если вдруг когда-то на собеседование попадете, обязательно про это спросим. Какие способы создания потока на Java вы знаете? Классический джавовский вопрос, да? Поэтому нужно знать, что есть два способа. Первый – унаследоваться от среда и переопределить метод run. Второй – реализовать интерфейс runable и передать его в качестве аргумента в конструктор среда. Понятно? Вот два таких вот классических подхода, которые... Устаканились, устоялись и имеют право на жизнь. Сейчас у нас перерыв, а потом я покажу проблемы многопоточности. Давайте рассмотрим проблему, связанную с использованием нескольких потоков. Для этого мы сделаем здесь, в нашем классе main, статическую переменную, интовую, которая будет называться a, изначально равная нулю. Ну, можно даже не делать ее здесь. Можно ее объявить прямо вот тут. Инта равная нулю. Создадим два потока, которые будут увеличивать эту переменную тысячу раз каждый. То есть я здесь делаю thread th1 thread1 равняется new thread сюда передаю лямбдочку который будет делать А++. Первый поток есть. Так, к слову, да. Да, да, да. Придется делать все-таки переменную класса. Он ее не может увидеть. 
Поэтому мы здесь делаем статик. fa2 равняется new thread лямбдочка тоже а плюс плюс ну по одному разу толку как я э, скажу будет очень мало мы навряд ли при, с вероятностью 90 процентов не увидим э, проблемы поэтому я здесь делаю for int и равное нулю и меньше с тысячи да даже давайте 10 тысяч и плюс плюс а здесь сделаем то же самое Оп. после чего мы запустим его потока оба потока будут у нас работать После того, как потоки отработают, для того, чтобы дождаться их отработки, мы воспользуемся джойнами. Да, TH1 join и TH2 join. Мы запакуем это все в тройтеч. После того, как у нас потоки отработают, мы сделаем саут и выведем значение нашего. Давайте посмотрим, чему оно будет работать. Какое значение вы ожидаете? 20 тысяч. Да. И мы обломали. Правда интересно? Два потока. А, на самом деле в чем дело? Операция плюс-плюс не является атомарной. В процессоре, грубо говоря, создается копия переменной, в это время к ней прибавляется единица, потом она возвращается обратно. А, и я сейчас немножко поясню на раз, я объясню вам, как это работает. Допустим, у меня переменная и сейчас стоп. Да? Сейчас один поток сюда постучался, началась работать процедура, в которой я беру эту сотню, я ее запомню, допустим, там какой-то и равно а пускай будет. Выполню и плюс плюс, грубо говоря, и верну это и. Что мне вернется? 101, так? Ну или давайте не так, давайте вот так вот. А равняется и. Логично, да? И второй поток делает сейчас то же самое. Если первый поток выполнил здесь операцию, не успел еще записать. И второй поток еще не успел. Они записали по очереди и так записали одно и то же значение. То есть операция инкремента провалилась. Понятно? Вот такая вот каверзная проблема получается у нас. Ну, понятно, что это приближение, просто то, что происходит по факту в процессе. Но проблема остается актуальной. У нас потоки пытаются делать одну и ту же вещь одновременно. В связи с этим получается не очень хороший эффект. А, можно сделать следующее. Мы можем вынести отдельно метод. Сделаем здесь static void inc a, я его назову, который будет делать a++. Каждый из вот этих потоков будет дергать метод inc a. И вот здесь inc a. Скажу сразу, что пока что эта проблема никак не решает. Но это повезло на самом деле. А теперь не повезло. Да, то есть тут... Знаете, в чем самая гадость таких проблем, кстати? Сейчас она у нас проявляется хорошо. Но эти проблемы, когда таких операций немного, там, допустим, по 10 операций делать каждый поток, они появляются не каждый раз. А порой они проявляются очень редко. То есть их очень тяжело найти, эти проблемы. То есть, допустим, один раз из тысячи наша программа валится в ошибку. Почему? Непонятно. А, так, ну так вот, мы можем этот метод синхронизировать. Для этого достаточно добавить ключевое слово синхронайзер. И это решит нашу проблему. Но нужно прекрасно понимать, что происходит, когда мы делаем метод синхронайза. Что это вообще означает. Дело в том, что есть такое понятие, как блокировка. То есть, слово синхронайз в этом случае означает, что в этот метод, грубо говоря, сможет зайти одновременно только один поток. 
Неправда, не, не так это происходит на самом деле. Немножко подробнее о работе Synchronize. Synchronize блокирует доступ ко всем методам класса, в котором оно находится. Причем я скажу больше. Если статик, Synchronize статик, то ко всем статическим методам. То есть он блокирует не конкретный метод, а целый класс, в котором он находится. Вот такой вот момент. Если же без статик, то он блокирует не весь класс, а текущий экземпляр класса. Поэтому надо отметить, что в, разное, в одно и то же время могут выполняться два синхронайза метода, которые один является статическим, другой нет. Вообще без проблем. Понятно? То есть он что-то блокирует. Синхронайзер блокирует либо класс, либо объект класса. Понятно? И при блокировке ни один другой поток не сможет войти в другой синхронизированный метод этого же класса. Это важный момент, его нужно понимать. Следует отметить, что синхронизер можно добавлять не только как спецификатор к методу. Можно делать синхронизер в блоке. То есть пишется синхронизер. Здесь мы указываем, что делать в синхронизированном фрагменте. Но что, на чем синхронизировать? Что заблокировать? И здесь мы можем указать, что заблокировать нужно main.class. Блокируй класс main, мы говорим. Нет, так не получится. То есть мы должны явно указать, что заблокировать. А у этого есть плюсы, у этого есть минусы, как вы поняли. Понятно, что можно заблокировать какой-то объект. То есть а, можно сделать для точки блокировки любой объект. Я его назову O. Равняется new object. Теперь объектом блокировки будет этот объект. И здесь я буду использовать этот O. А, да, кстати, кстати, кстати. Теперь э, он выполняет роль ключа, так сказать. То есть проверка, есть ли блокировка на этом объекте, осуществляется. Если блокировка есть, то ждем, пока ее не снимем. Понятно? Если блокировки нету, тогда, соответственно, входим сюда и делаем блокировку. Вот такая логика. И пока есть блокировка, синхронизер не пускает. Заставляет ждать. Понятно? Ну, этим объектом. Но мы же можем сделать несколько объектов синхронизации. То есть здесь мы как раз такие наоборот немножко ускоримся за счет того, что, во-первых, мы можем использовать несколько объектов синхронизации, если нам нужно. То есть для каждого метода можем свой. Ну, это как пример. Второй момент. Мы можем, мы можем с вами блокировать не весь метод, а какой-то его участок. То есть только на какой-то участке будет происходить блокировка. Это удобно. Согласны, когда синхронизер мы делаем на чем-то. Понятно, что здесь на самом деле можно тоже... А, нет, нельзя. Я забыл. Значит, можно... Значит нужно в любом случае указывать. Нужно в любом случае указывать на чем. Иногда нас наоборот интересует блокировка на всем классе. Кстати. Это у нас два метода могут взаимодействовать с переменными класса, правда? То есть, допустим, у нас есть метод инкремент и декремент. Один увеличивает, другой уменьшает. Понятно, что при вызове не должны вызваться они оба одновременно. Тоже будет нежелательный эффект. То есть у нас может получиться не ноль, а что-то другое. Ну, давайте как пример. У нас есть инк А сейчас. Пока я это уберу. И будет э, static void. Я его назову deck. А. Здесь будет а минус минус. И один поток у меня плюс плюс. Инк а другой будет делать deck. Должен в идеале получаться 0. Но 0 не полу... ну, сейчас получился. Понятно, да? Как повезет. Ну не факт. Это явно плохое поведение, оно не детерминистично, непредсказуемо. Зависит от внешних факторов. Плохо. И вот здесь как раз, если я синхронизирую на классе, то есть здесь сделаю синхронизер инк а, синхронизер инк, вернее дек а, все будет работать как надо, всегда будет ноль. Ну хоть сто раз вызову, хоть тысячу раз, неважно, все равно будет ноль, потому что блокируется весь класс. Так? 
и не пускает в любой из этих методов. Потому что ждет, пока не будет разблокировано. Ну, само слово синхронайз означает ждать, пока не будет снято блокировка. Да. И оно же его и занимает, что удобно. То есть другой метод без синхронайза вызвать можно. Обратите внимание. То есть подвод. Но теперь интересный момент. Давайте используем все-таки синхронайзер блок. Пока я синхронизируюсь на одном объекте, пока один объект выполняет роль ключа, так сказать, у меня все будет работать замечательно. Так? Потому что я синхронизируюсь на одном и том же объекте О. Согласны? Но теперь я сделаю следующее. Я здесь сделаю какой-то О2 и здесь буду синхронизироваться на О2. Возникает вопрос. Будет ли сейчас проблема? Будет. Почему? Потому что, тот, 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 тот. Потому что этот блокирует О. В это же самое время второй не заблокирован и прекрасно входит. Понятно проблема? Или как, как не решается? То есть... Для того, чтобы была синхронизация, необходимо синхронизироваться на блокировке одного и того же объекта. Неважно, это объект, это класс. Главное, чтобы он был один общий. Понятно? В этом случае вот этот вот О выполняет роль объекта синхронизации, так называемого. Понятно? Хорошо. Еще раз. Он у нас, да. Это просто объект, самый простой. Тут не принципиально. Можно что угодно использовать. Есть также механизм, позволяющий вам синхронизироваться вручную. Называется он Rentrant Lock. Rent Lock. А, короче, Lock. Давайте вот так. Rent. Не могу его написать правильно. Давайте попробуем. Rent run it lock. А, rent run. О. Rent run lock. Назовем его lock. Равняется new. Implant lock. Мы можем не использовать автоматический механизм секции синхронайза и методы синхронайза. Вместо этого мы можем... Я же удалил еще я. Да, еще я удалил. Мы можем использовать вот эти самые локи. У них есть э, особенности. Ну, тут все очень просто на самом деле. Если лог я статик не написал, да? Не могу его использовать в статическом методе. Если мне удается заблокировать. А, он, он ничего не возвращает, простите, но я чуть-чуть напортачил. Блокируем потом. Если лог, а все правильно, мне даже их не нужно. Все правильно, он, он принудительно в любом случае заблокирует. Заблокировать лог, лог, отпустить unlock. То я просто забежал вперед и хотел try lock сразу. Сейчас расскажу потом про него. Лог, лог. Здесь лог анлог. Видим, работает точно так же. То есть в этом случае лог тоже выполняет роль ключа. Специальный объект, ключ, который может одновременно быть заблокирован только одним, собственно говоря, потоком. Если кто-то у нас заблокировал лог, то есть если лог сейчас заблокирован, тогда при повторном вызове лока он заставит ждать, пока кто-то другой или здесь же его не разблочат. Понятно? То есть такой вот простой объект синхронизации, специализированный, который умеет блокироваться. 
есть у него одна интересная особенность, которая позволяет оптимизировать код. Допустим, у нас есть в двух потоках задача, которая как бы не обязательно выполняется ими. Они могут сделать пока что-то другое. Да? Для этого есть такая конструкция и здесь есть трайлог. Попробовать заблокировать. То есть, если сейчас свободно, тогда я заблокирую и пойду туда. А если занято, то не пойду. Вот такая вот политика получается. Понятно? Работать будет сейчас так же, на самом деле. А, не так же, потому что... Почему? Потому что метод просто не вызывается. Да. Это не в этом случае уместно. Тут бы была проблема, если бы что-то совсем пересекающееся такое было. А при такой реализации это неинтересно. Ну, можно тогда и здесь просто сделать такой же. Можно просто и здесь сделать такой же трайлог. Но просто тогда операции будут просто пропускаться. И, ну, ошибка будет, но она теперь связана с другим. С тем, что просто он попробовал заблокировать, не удалось, пошел дальше. Ясно? Вот такой вот момент. Здесь можно... Да, 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 я именно это и хотел здесь показать. Здесь вот так вот кучу минусов буду тогда выводить. А здесь, например, кучу плюсов. Не будет видно там, где не удалось что-то сделать. Видно, да? То есть в основном нам не удавались плюсы. В основном минус блокировал быстрее, и вот результат. Понятно? Причем, если мы перезапустим, это может выглядеть совсем по-другому. Ну, а до этого был ноль вообще. Вот такой вот момент. Вот так, то есть, как получится. Главное понять, что оно делает, так сказать, что происходит в этот момент. То есть попробовали блокировать, если свободно заблокировали, если занято, просто пропустили. Вот в чем политика здесь, понятно? Это в какой-то мере может быть очень полезно, если вы делаете что-то такое необязательное. А какие тут есть вопросы? Никаких вопросов? Никаких вопросов. А, все понятно. А, хорошо. Это очень радует. То есть синхронайзер, понятно как работает, блокирует либо объект, если он на нестатическом методе, либо класс, если на статическом. Либо же он может блокировать то, что мы ему укажем, если мы используем его в середине кода. Rentlandlog сам по себе объект и блокировки, да, и блокирующий. То есть у него есть методы lock, unlock, но также есть у него классный метод trylock, который позволяет нам необязательную блокировку осуществлять. Собственно, в чем его ценность? И есть. Понятно? Так, это хорошо. А, есть интересные еще объекты синхронизации. Их целая куча. Я сейчас поставлю запись на стол. То есть объем материала, который... А, не, не, не поставлю. Давайте я что хочу сделать. Давайте сделаем так, чтобы мы могли наши запросы осуществлять в отдельных потоках. Да? На самом деле это очень просто. Но, тем не менее, заслуживает внимания. Как нам сделать запрос в отдельном потоке? Вот у нас есть наш запросик, который мы делаем. И мне достаточно сделать следующее. Я сделаю здесь метод. Давайте сначала. Void. Я его назову async. Ладно, не важно. Async get users. Я опечатку сделал. Не будем обращать внимание. Понятно, что мне здесь вот это не надо. А не для красоты. 
Что он будет принимать, этот метод? Он будет принимать какой-то callback, в который мы передадим результат. Я здесь, не помню, был, по-моему, какой-то интерфейс такой. Callback. Ладно, легче свой сделать. Я сделаю он response, например. Он response. Не так, надо inner class. Uh, create inner class. Вот так вот. Где он у меня создался? Я слепой. Вот он, response. Это будет у нас не класс, а интерфейс. Да? Он response. И в нем будет один метод. Public void on response. Сюда, соответственно, string response. Вот такой вот интерфейсик. Сюда мы его принимаем, этот он response. А метод может быть выйти исключение, поэтому мы завернем в trycatch, так сказать. Но это не самое здесь важное. Мы здесь создадим поток. Я буду его сразу создавать и запускать. News red, да? а сюда, соответственно, мы передадим лямбдочку, стрелочка, открылась скобочка, вот это пока отсюда уберу, а вот здесь закрою. Я же не могу просто взять и вернуть теперь ответ, правда? Потому что это выполняется в отдельном потоке. А если я буду дожидаться, пока он завершится, то все будет отдельного потока, правда? Поэтому вместо того, чтобы а, сделать... Возврат. Я вот здесь, вот, когда у меня получился ответ, вызову он response, он response и передам туда res. Ну понятно, почему я вызываю метод он response, потому что он response интерфейс, у которого есть метод он response, да? Вот такой вот момент есть. И воспользуемся этим методом в main. Здесь в main я делаю следующее. Я сделаю а а я что, не статик сделал метод? Бывает. Статик вот надо. Async get users. И передаю лямду, в которую придет response. Такой что. Мы в конце сделаем саут и выведем этот response. Это мы сделали, по сути, асинхронную операцию. Давайте запустим код. И у нас ничего не вызвалось. А почему не вывелось, кто скажет? Кто видит подвох? Барабанная дробь. Кто видит подвох? Мы поток не запустили. Как видим, все работает. То есть, а теперь у нас получается, что наш ответ в результате выводится асинхронно. Смотрите, вот я делаю запрос, а здесь сделаю саут hello. Как видим, сначала вывелось hello, а потом пока вывелся наш ответ. Ну, пока сеть работает, сеть работает долго. Да, поэтому вот эта операция начала работать раньше. Ясно? Да. То есть мы запустили запрос, он пошел делать соединение, выполнять свою работу. В отдельном потоке это все работает. А в главном потоке мы свободно продолжаем работать. Вот вам, кстати, тот момент, как, как оно работало в JavaScript. Да? То есть, когда мы делали запрос, мы тоже передавали callback. Помните? Вот, по сути, мы сделали асинхронный режим работы. С помощью отдельного потока. Тут есть вопросы? Не, потому что методы, которые описываются внутри интерфейса, они в любом случае паблик. А CRM говорит, зачем ты пишешь, оно и так паблик. Да, смысл писать, если оно все равно будет паблик. Поэтому вот так. А привейт интерфейс, это просто означает, что интерфейс за пределами класса main использовать будет нельзя. Вот и все. Интерфейсы, обратите внимание, они еще и всегда статик. 
Поэтому вот здесь вот слово статик тоже писать, видите, не нужно. Понятно? Какие есть вопросы? Почему желтым подсвечивают? Ответ очень простой. Оно предлагает заменить на более короткую форму. То есть ответ сразу запихнуть вот туда. Но я не хочу этого делать, потому что так я могу написать больше. Я кроме этого саута могу здесь, например, еще саут сделать какой-то. Ну, потому что такое уже так заменить не получится. Да. Так получится. То есть. Оп, и вот ответ. Самый главный момент, что асинхронная работа нам удалась. Можно также сделать он э, error. Например, у нас здесь будет void on error в этом callback. И тогда нам еще и лямпочка не удастся. Сейчас покажу. Сюда будет переходить throwable. То есть исключение, грубо говоря, да? Нет. Теперь у меня ругается здесь. Здесь я должен теперь написать new, что он response. Да нет, здесь просто нужно метод написать. Implement методы. Вот видите, целых два метода. И вот это все запихнуть в какой метод? Он response, да? То есть если response, тогда сюда. Сюда string response пришел, мы его сюда вот топ. Есть. Здесь стрелочка лишняя теперь, потому что мы передаем туда реализацию интерфейса. Ну и теперь у нас есть зато возможность оценить ошибку. Ну и на самом деле возможности пока нет, потому что я вот здесь вот не сделал он response он error, да, и не передал туда эту ошибку. Теперь передал, теперь есть смысл здесь что-то делать. Здесь можно сделать E, например, Instant Trace. Ну, самый простой вариант, что мы можем сделать, только ее вывести. Сейчас у нас все хорошо. Давайте мы умышленно сделаем ошибку вот, да, в нашем адресе. И у нас, видите, вывелась наша ошибка. Можно вместо этого здесь просто сделать, например, лаконично вывести слово error. То есть так зато мы можем отслеживать сразу два события. Можно, конечно, было сделать два отдельных а, интерфейсика и передавать две лямбочки. Тоже вариант. Ну, это так. Вопрос о том просто, что вам больше нравится. Что вам больше нравится. А можно использовать вообще RxJavu, и тогда будет еще красивее. Это я люблю так делать, так сказать. Вы так не умеете. Ну, все не поздно научиться, так сказать. А, жду от вас вопросы все-таки. Не, ну вопросы по коду, конечно же. Вопросы по теме, так сказать. Про потоки понятно, да? Не, рефлексия самое страшное, что было. Я вам за это говорил сразу. Страшнее не будет. Так. Теоретически тоже понятно. Так. Здесь останавливаем запись теперь.